Samba Siva Siva Harinara in a go wind, Harinara in a go wind, go wind, Arjuna Sarathi go wind, Purana Purusha go wind, Purana Purusha go wind, Pundarikaksha go wind, Pundarikaksha go wind, the Sarathananda go wind, the Sarathananda go wind, Sri Nivasa go wind, Sri Nivasa go wind, Sri Venkatesa go wind, Sri Venkatesa go wind, Patavatsala go wind, Patavatsala go wind. Bhagavata Priya Govinda Bhagavata Priya Govinda Nanda Mukunda Govinda Nanda Mukunda Govinda Nani Chora Govinda Nani Chora Govinda Govinda Hari Govinda Govinda Hari Govinda Digambara 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 Sri Pada Vallabha Digambara Sri Pada Vallabha Digambara 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 Sri Pada Vallabha Digambara Sri Pada Vallabha Digambara 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 Digambara, Digambara, Sri Pada Vallabha Digambara, Sri Pada Vallabha Digambara, Sri Pada Vallabha, Nusim Vasaraswati, Bani Keprabhu, Akai Kodi Maharaj, Om Sri Sai Ram Guru Deva Datta, Siddhanta Avasutanam, Chintaram Guru Deva Datta, 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 Sri Madhrama Aramana Govinda, Hari, Sri Anjani Varda Govinda, Hari, 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 Namaskaram. Views channel ki swagatam. Anik telugu sahichal lo chala rakala prakriya lo nae. Ukhenga anadiga mani kostunna kony kala rupal lo burka thale vichhe pukunta maatito paatu pramukha mandi hari katha ani. Hari katha ki hari katha pita mahuruga peeru parne varu adhipatla naraena daskar. A taravata ipuru. Mana Yedrugunda, Ainato Samananga and Adipatla Nara and the Sugarto Samananga can be seen a victi, caught a such than the Sestriga Jati Yenga, Anthar Jati Yenga Sumar Yerway Velaku Paiga, Harikathal Cheparu. You put Harikathal Chepeva and Riki Guda, Aine, Guru Governor. I know to enter caught a such than the Sestriga Toti. He rose by the anti mata manti caricraman law. I am a sri atlai hericatal praram hincharu. In the successful guy, Ella Chapagaligar, Avani Aine Aditils Kunda. Namaste, Indi. Me the anti first as a haricatalo and the chapada on edi. Etla aloch and a chin the chapda on a aloch and a miko. Ma poor Wulu Chala Mundi with those children. Haricatal chipevara. Harikasal jeppe varu, Puranan jeppe varu, Murdanga vayinche varu, Vailan vayinche varu, Artists lho, Chala mandi unde varu. Tarvata, Na hathi chinna chanan lho, Ma pintanri garu, Kota chandra uli garu di taranga kesari. Ayin chala gopu vidva unchu. Tarvata ma mayanatta lho varu kuda nu, Cast the Mamu Sangit and Barton Devaru. One a pillar who conchum baga pardon chess evolu. Avata or no peregrine and cheta. Makuda Yedo or cheta on a piston did Sahajinga. Adi Alaga Ajava in the end day, Manayagaru. What a welcome to see me again. I 
ಪರಮೇಶ್ವರ ಆರಾಧನೆ ನಿರತ ಅನ್ನದಾನು ಸಹಜವೈನಟುವಂತಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಅತಿ ನಿರಾರಂಭರತ್ವ ಅನ್ನಿ ದೈವ ಗುಣಾಲ ಏವೈತೆ ಉಂಡಾಲನಿ ಅಂತಾರೋ ಅವು ವಾರಿಕ ಉಂಡೇವಿ ಕಾನಿ ಅವು ಉನ್ನಟ್ಟು ವಾರ ಅನ್ಕುನೇ ವಾರ ಕಾದು ಕಾನಿ ಅಲ ಉಂಡೇವಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲು ಮಾ ತಾತಗಾರು ಘನ ವೈದ್ಯರು ಟ ಮಗು ತಿಳಿದು ಮೀನು ಚೂಡಲೇದು ವಾ ವಾರು ಮಾಕು ಅದ್ದಂಕಿ ಮಾ ಸ್ವಗ್ರಾಮ ಪ್ರಕಾಶನ ಜಿಲ್ಲೆ ಇಪ್ಪುಡು ಅಪ್ಪುಡು ನೇನು ಅದ್ದಂಕಿ ನೇನು ಅಕ್ಕಡೆ ಇಕ್ಕಡೆ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತು ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಉಂಟು ಸಂಗೀತ ಉಂಟೆ ಒಕ ರಕವೇನ ತಿಳಿಸಿ ತಿನಿಯನಿ ಅಭಿಮಾನ ಉಂಡಿ ಭಾಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲ್ಲೋ ಮಾ ಮೇನತ್ತ ಕೊಡುಕಲು ವಾಳ್ಳು ಕೊಂತ ಬಂದಿ ಈ ಹರಿಕಥಲು ಉರ್ತಿಕ ಉಂಡಿವಾರು ವಾಳನ್ ಚೂಸಿ ಅಜ್ಜೇದ ಇಜ್ಜೇಸಿ ಮತ್ತ ಮೇಲೆ ನೇನು ಕೂಡ ಮಾ ನಾಯನಗಾರು ಉನ್ನಪ್ಪಡು ಓ ಚಿನ್ನ ಕಥ ಕುಡಿಗ ಚಾಲ ಅತಿ ಚಿನ್ನ ಕಥ ಕುಡಿಗ ತಯಾರಯ್ಯ ಮಾ ನಾಯನಗಾರಿಗೆ ತಿಳಿಯದು ಆಯ್ನ ಇಂಕ ಅರ್ಜಿ ಉತ್ತಾನಿ ಕಾನಿ ಅಪಾರವೈನಟುವಂಟಿಯ ಶಿವಭಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಭವಿಷ್ಯನಟುವಂಟಿ ತತ್ವಲ್ಲೋ ಆಯನ ಇವು ನೀವು ಚೂತುನ್ನವ ನೀವು ಚಿಪ್ಪಗಲವ ಚಿಪ್ತಾವ ಚಿಪ್ಪು ಅನೇವಾರು ಆಪಿತೇ ಕೋಪಡೇವಾರು ಏಕದೇ ಚಿಪ್ಪಾರು ಫಸ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣರಾಯ ಬಾರವಾದ ಚಿಪ್ಪವಾಗಿ ಹ್ಞೂ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಅಂತೇ ಹೇಳಿ ವಾಳ್ಳು ವೀಳ್ಳು ಚೆಪ್ಪಿನ ಮಾಟಲ್ಲೂ ಕೊನೆ ಗುರ್ತು ಬಿಟ್ಟುಕೊನಿ ಅಂತೇ ಪನ್ನೆಂಡೇಳಪ್ಪುಡು ಅಸಲು ಏನು ಚೆಲ್ತಾಳೋ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಕ್ಷೇಪ ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ನಡೆತು ಅವನು ಕಾಲ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಹ್ಞೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕೋಸು ನಾನು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೀಗೆ ನೆಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಿ ಏದೋ ಅವ್ರು ಚಪ್ಪಾಲು ಕದ ಅಂತ ಚೆಪ್ಪೇವಾಗಿ ಆಯನ ಅಂತರ ಉಂಟುಂಟೆ ಆತ್ಮವೈಪುತ್ರ ನಮಾಸಿ ಅನಿ ಕದ ಆಯನ ಚಾಲಾ ಆನಂದಂಗ ಉಂಡೆ ಉಂಟು ನಾಕು ಏವೋ ಏವೋ ವಚ್ಚಿನ ತರವಾತ ಏವೋ ರಾದೋ ತೆಲೆವುದು ಎದಿ ಆಪಿತೆ ಆಯನ ತಿಟ್ಟೇವಾರು ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ಗಾ ಚಪ್ಪಾಲಿ ಎಂದು ಚಪ್ಪಾಲ್ರ ಎಂದು ಕಾಪಾಲಿ ಇಂಕಾ ಅದೊಂದು ಇದೊಂದು ಎದು ಚಪ್ಪಾಲಿ ಇದು ಕಾಪ್ತ ಅಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚ್ ಪರುಷ ಪರುಷ ಪಾದಾಲತೋ ತಿಟ್ಟೇವಾರು ಅದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಅಪ್ಪುಡು ಏ ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಚ್ಚು ಸಂವತ್ಸರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ವಸ್ತೆ ದಾಂಟೋ ಚೂಸಿ ಹಾಲ್ಲೋಕ್ಕೆ ವೆಳ್ಳಾನಕ್ಕೆ ಡಬ್ಬು ಲೇವು ಟಿಕೆಟ್ ಕೊಂಡಾನಕ್ಕೆ ಲೇವು ಕಾನಿ ಒಡ್ಡು ನಿಲಬಡಿ ಬೈಕ್ ನಿಂತು ಬೈಕ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಕನಪಡಿದಂತ ಚೂಸ್ತು ಆ ಡೈಲಾಗಲ್ ವಿಂಟುಂಡೇವಾಳು ಡೈಲಾಗಲ್ ವಿಂಟು ಉಂಟೇ ಅಂದ್ರೂ ಏ ಒಗಟ್ಟುಂಡೋ ನಾಲ್ಗೋ ಒಚ್ಚೇವಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಬಟ್ಟಿಸ್ ಅದು ಚಿಪ್ಪೇವಾಣಿ ಅಂಚೇತ ಆ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಉಂಡಾಗ ಕೇಶವ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮಿ ವಾರಿನಿ ಪಲ್ನಾಡಲೋ ಉಂಡೇವಾರು ಅನುಭವ ವಾರು ಎಂದಕ್ಕೂ ನಾ ಕಥೆ ವಿಂಟನ್ ಜರುಗಿಂದು ಕಸಿ ಕಸಿ ನೀವು ಚಪ್ಪವಯ್ಯ ಅನ್ನಾರು ಏವಸು ನಾಕು ಅಸಲು ಎಕ್ಕಡೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ತೀಸ್ಕೊಳ್ಳೇದನ್ಮಾಟ ಚೆಪ್ತೇನೆ ನಾಕು ಏವಸು ಏನೋ ವರ್ಷ ಚೆಪ್ಪು ಚೆಪ್ತುಂಟೇ ಎಪ್ಪುಡು ಆಯನಕ್ಕೇ ಆನಂದಂಗೆ ಇಲ್ಲಿಗಿಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಸಾಪ್ 
వయసున్న సమర్థులు చెప్పితే వింటే ఆలోచించడం వేరు అవును ఓ చిన్నపిల్లాడు ఏదో మాట్లాడుతుంటే ఆలోచించడం వేరు ఆ రకంగా ఏ ఆనందం కలిగిందో నాకు శాల్వా ఇచ్చారు ఆయన ఆ శాల్వా నేను వేసుకుంటే మా నాయన గారు నాకు ఏదో ఒక అక్షర లక్షలు ఇచ్చినట్టుగా ఆనందించారు తిట్టేవారు ఆయన ఆపితే నాకేం చెప్పడానికి రాదు మామూలుగా మీరు ఎంతవరకు చదువుకున్నారు అసలు స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ మూడో క్లాస్ జరిగిన చదివింటే గుర్తు ఆ తర్వాత వెళ్ళలే ఇంకా చదువు అనే దెబ్బలే అక్షర జ్ఞానం కలిగింది అంటే ఏంటి అక్షరాలని గుర్తుపట్టడం భాష ఎలా వచ్చింది మరి మీకు ఉత్తర అక్షరాలే అంటే చెప్తా వచ్చింది ఆ రోజుల్లో ఇప్పుడు వాళ్ళకి తెలియదు ఊహించరు కూడా ఊహించలేరు సహజంగా వాతావరణంలో ఉండేది ఒక భాష అవును అంటే ఏమిటి సుమత శతకం ఓ వేమర శతకం భాగవత పద్యాలు పద్యాలు మాట మాట్లాడితే ఎవరికి పోతల గారి పద్యం రా అని మనిషి ఉండేవాడు కాదు అవును ఎవరైనా సరే కాకపోతే ఐదో పదో నాలుగో మూడో చదువుతారా ఏదో ఒక పద్యం అయినా చదువుతారు కమలాక్షం అనుసరించి కరములు కరములు అయినది చదవచ్చు అట్లా అట్లా కొంత జ్ఞానం ఏర్పడింది ఏర్పడిన ఆ పరిస్థితుల్లో నాయన గారు నిరత అన్నదానం ఈశ్వర ఆరాధన చేసి 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 తప్పదు కదా ఎంతమంది నాన్నగారికి మీరు సంతానం నాయన గారికి రెండు రెండు పెళ్ళిళ్ళు ఒక పెళ్ళ అంటే మా పెద్దమ్మ గారికి ముగ్గురు ఆడపిల్లలు ఒక మగ పిల్లాడు నలుగురు ఉన్నారు నలుగురు పోయినారట తర్వాత మా అమ్మగారిని చేసుకున్నారు అప్పుడు ఆమెకి ఇంకా రైలు సరిగాలే ఇంక నలుగురు పిల్లలు అయినా వాళ్ళు ఇచ్చారు మా తాతగారు అది ఒక సన్నివేశంలో అట్లా కుదిరింది ఇచ్చారు అంచేత అప్పటి నుంచి మా అమ్మగారికి ఏడుగురు సంతానం మీరు ఏడుగురు మొత్తం మీరు ఎంత నెంబరు పోయింది పోయింది నలుగురు మళ్ళా మా అమ్మగారికి కూడా ఏ నేను ఇద్దరు ఆడపిల్లల తర్వాత నలుగురు మోపు నలుగురు నాలుగు గర్భాలు పోయిన తర్వాత నేను పుట్టాంట నలుగురు తర్వాత పుడితే నట్టిళ్ళు బంగారం అవుతుందని ఆ రోజులో ఒక నమ్మకం ఆహా సరే ఆ నమ్మకాన్ని నిలబెట్టారు కావచ్చు అచ్చేత అదే అది నేను 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 నిలబెట్టం కాదు అదే ఆ దైవ సంకల్పం దైవ సంకల్పమే అదే సరే అయినా అందరి ఎడల సమానమైన దృష్టితోనే ఉండేవారు అట్లాంటి పరిస్థితుల్లో నా పద్నాలుగు ఏట మా నాయన గారు పోయారు ఓహో చాలా చిన్నప్పుడే అంటే నలభై ఏడు అండి సరే సరే బాధపడ్డాం దరిద్రం సంతానం మా నాయన గారు నన్ను ఎక్క ఏ స్కూల్లో చదివించలేదు ఇంకో భాష తెలియదు కానీ ఆయన మన ఇంట్లో నమ్మకం అవస అవసరం రా మనకి చమకం కావాలి అని ఇట్లా ఆయనకి తెలిసినటువంటి వేద విద్య నాకు చెప్పారు ఆ చిన్నతనంలో పద్నాలుగేళ్ళకి మొత్తం అంతా లోపలే బాగా లోపల పన్నెండు ఏళ్ళ లోపలే పన్నెండు ఏళ్ళకే ఈ తర్వాత నాకేం రాదు అప్పటికి మొత్తం అంతా వచ్చేసినట్టే కదా ఏ వచ్చిందో అనంతమైంది అది అనంతమైంది ఏ వచ్చిందో ఏం రాలేదు తెలియదు నా నాకు వచ్చింది కొంచెం వచ్చింది ఏ ఎందుకు వచ్చింది మా ఇంట్లో అవసరం కాబట్టి మా ఇంట్లో ఎప్పుడూ లెగ్గార్చిన 
కార్తీక మాసం నెల రోజులు లింగార్చన చేసేవారు మా తాతగారు ఇచ్చిన ఆస్తి అంటే మరి మీరు ఈ హరికథలు చెప్పడం మొదలుపెట్టినప్పుడు చిన్నప్పుడే స్టేజ్ మీద చూశారు నాన్నగారు అంటున్నారు మాకు పలికించారని ఆ తర్వాత ఎప్పుడైనా అన్నారా నువ్వు బాగా చెప్తున్నావు ఇది కంటిన్యూ చేయని ఎప్పుడైనా పోయినా అన్న అసలు అప్పుడే ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడు కూడా అన్నా నా పన్నెండు పది పదకొండు దగ్గర నుంచి పన్నెండు దగ్గర నుంచి పదమూడు చిల్లరకి పద్నాలుగు వచ్చి ముందు రాలేదు పోయారు ఆయన ఒకసారి చూశారన్నారు కదా విన్నారట విన్నారట చూశారట ఆయన తిట్టేవారు ఎందుకు అప్ప వాళ్ళందరూ వింటే అరే ఏదో ఆ రోజుల్లో తిట్లు ఏదో ఉంటాయి కదా అవునండి సెన్సార్ తిట్లు అది తిట్టేవారు అది భయం ఆయన అండి ఆయన చెప్పింది ఏమిటి ఏ స్కూల్లో చేర్పించలేదు అన్నారు కదా యూనిఫారాలు లేవు షూస్ బ్యాగులు ఏం లేవు యూనిఫారాలు లేవు ఏం లేవు ఏ వచ్చింది ఏమిటి అంటే అక్షరాలు గుర్తుపడ్డాం అదే అన్నారు కదా ఇంటి పక్కకి ఎలా మౌల్డ్ అయ్యారు మరి మీరు మీ అంతటి మీరే నమ్మకం చెమకం చదివాను అన్నారు ఈ పన్నెండు ఏట స్టేజ్ మీద చూసేసారు కదా ఒక అమ్మాయిని ఆ అమ్మాయిని నాకు ఇవ్వకుండా మా పిల్లతండ్రి కొడుకు ఇచ్చారు ఆ పెళ్ళిలో ఏదో నేను కసేపు చెప్పాను సరే అయిపోయింది ఇంకెక్కడో బాపట్లో ఒకసారి చెప్పాను అయిపోయింది తర్వాత వారు లేరు వారు వెళ్ళిపోయారు వారు వెళ్ళిపోయిన తర్వాత అప్పటికి మా అమ్మకి కోసం అప్పటికి మా అక్కగారులు ఇద్దరు ఉండేవారు ఒక ఒక్కగారిని ఏమో మేనమామకి ఇచ్చారు ఇంకో ఆమెను ఇంకో తెలిసినటువంటి వారికి ఇచ్చారు నేను మాత్రం కుటుంబ పోషణ మీ మీద పడి పడింది అది పడింది ఏం చేస్తాము ఏమీ తెలియదు ఏమి రాదు చదువుకోలేదు చదువుకోలేదు మరి అందుకని అప్పుడు ఏం హరికథలు చెప్పడమే మీరు ఎంచుకున్నారు అప్పుడు ఇక హరికథ ఎట్లా వస్తుంది హరికథ అంటే పెద్ద సబ్జెక్ట్ కదా అబ్బాయి కష్టం కదా అప్పుడు ఏంటంటే వాళ్ళని వీళ్ళని విన్ వింటుండేవాడిని హరికథలు వింటుండేవాడిని నారాయణ దాస్ గారిని చూసారా మీరు అప్పటికే పోయారు చూడలేదు 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 నారాయణ దాస్ గారి ఆకృతిని నేను చూడలేదు అది ఇప్పటికి కూడా మాకు కొరత కొరతగానే ఉంటుంది ఎందుకంటే నారాయణ దాస్ గారిని చూడ్డానికే జనం వచ్చేవారు అవును నారాయణ దాస్ గారి ముత్త హరికథ కాకుండా ఆ టికెట్ కథలు చెప్పేవాడు ఆ రోజుల్లో నారాయణ దాస్ గారిని ఊరిక చూడ్డానికి జనం వచ్చేవాడు ఏదో అర్ధన అర్ధన అంటే మూడు పైసలు మూడు పైసలు అర్ధన అలా పెడితే వారు కనపడేవారు తర్వాత రోజుల్లో మిమ్మల్ని చూడడానికి కూడా అలాగే వచ్చారు కదండి మీరు నా తర్వాత నా నా సంగతికి వచ్చేటప్పటికి సరే మరి ఇల్లు గడవాలి కదా అని నేనేదో ఉంచే వృత్తి కూడా చేశాను ఉంచే వృత్తి చేశాను కదా మరి తప్పదు కదా మా నాయన గారు పోయేటప్పటికి మా అమ్మగారు గర్భవతి మళ్ళీ సరే ఆయన పోయిన తర్వాత పాపం వెలగల పూడి వెంకట సుబ్బమ్మ గారిని మా నాయన గారికి ఎప్పుడో భూదానం చేస్తే ఆమె నాయన గారు పోతే మీకు మీరు చేయలేరు మీకు చేత కాదరా అని ఒక ఆరు బస్తాలో ఎనిమిది బస్తాలో ఒడ్లు ఇచ్చారు అవి మెల్లగా వాడుకుంటూ ఏదో నేను నా నాకు ఎవరినా ఇస్తే అవి చారిడ్ బియ్యం తీసుకుంటూ మా అమ్మ ఎక్కడికక్కడ ఎక్కడికక్కడ ఆవిడ చాలా క్లుప్తంగా లుప్తంగా ఏదో అవసరం కొద్ది మాకు అన్నం పెట్టి వాడి ఇచ్చేవారు మా అమ్మగారిని ఎక్కడికి వెళ్ళని ఇవ్వలేదు నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్ళి వంటలు చేయడానికి లేదు అది లేదు 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 ఇక ఆమె ఆమె పద్ధతి ఎలాంటిది అంటే ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్నా సరే ఆడు కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ అలవాటు అయిపోయింది డబ్బు తీసుకొని ఓటు వేయడం తెలియదు తెలియదు ఎక్కడికి వెళ్ళి వంట చేయదు 
వాళ్ళు చేసింది అంటే పూట మొహమాటం కొద్ది మేమందరం ఆమె మీద పెట్టిపోయేవాళ్ళు అదే ఆవిడ ప్రేమగా చూసుకున్నా ఆమె మమ్మల్ని తిట్టో కొట్టో మొత్తం ఆమె ఎక్కడికి వెళ్ళడానికి వీల్లేదు ఉంటే తింటా లేదా లేదు అన్నప్పుడు నేను నేను ఏదో అడుక్కోవాల్సి వచ్చేది ఉంచే వృత్తితో కూడా కొన్నాళ్ళు బతికాం ఇప్పుడు పూర్తిగా కెరీర్గా ఎట్లా ఎంచుకు ఎప్పటికి తీసుకున్నాను పౌరోహిత ఉండేది మాకు దాంట్లో చాలా భాగస్తులు ఉండేవాళ్ళు నాకు చారిడ్ బియ్యం వచ్చేవి ఎప్పుడు సరే అయిపోయింది ఇక అదైన తర్వాత మరి ఎట్లా 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 ఎలా ఈ కుటుంబాన్ని బా రక్షించుకోవాలి అప్పుడు మా బావగారు ఆయన నువ్వు ఉట్లా కాదు రారా అని చెప్పేసి తీసుకెళ్ళి పొద్దల కూరని నిమ్మ నెల్లూరు దగ్గర నాకు కాస్త అక్షరాలు బాగా నేర్పి అయితే స్టాండర్డ్ ప్యాస్ చేయించారు పర్వాలేదు ఆ రోజుల్లో అది చాలా స్టాండర్డ్ పెద్ద ఇది కదా అప్పుడు ఇంగ్లీషు ఆయన కంపల్సరీ కాదు తెలుగులోనే ఇంటర్వ్యూ సరే పాస్ చేయించారు ఆ తర్వాత ఏం చేశాను కర్నూలులో ఒక అక్కగారు ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళి ట్రైనింగ్ చదివాను టీచర్ ట్రైనింగ్ చదివితే వాళ్ళు ఏదైనా ప్రార్థన చేయమంటే అది చేసి ఇట్లాంటివి ఇట్లాంటివి బాగా గొంతు పాడు పాట పా పాడుతుండేవాడి వాళ్ళని చూసి సంతోషించేవాళ్ళు నేనేం చేసేవాడిని సెలవు రోజుల్లో వాటిల్లో వీటిల్లో అక్కడక్కడ దేవతార్చన చేస్తూ కూర్చొని కొద్ది మంత్రాలతోటి ఎక్కడికన్నా వెళ్ళి కథాగానం అని ఒక ఎవరినో అన్ని వాయిద్యాలు పెట్టుకొని ఒక ఐదో పదో పదిహేను ఇస్తే కజ్ చెప్పినవాడిని అది ఇంటికి పంపించేవాడిని వెళ్ళి ఇక్కడ బతుకుతుండేవాడిని చిన్న వయసులో బాధ్యత తీసుకున్నారు పడింది పడినా తప్పించుకోలేదు కదా మీరు అది గొప్పతనం అది తప్పించుకోకుండా అది ఎదుర్కొన్న అది ఎదుర్కొని నాకు ఏమి ఏమి తెలియకపోయినా సరే అలాగే జీవిస్తూ ఉంటే మా అమ్మ ఏదో మెల్లగా అలాగ వండి పెడితే మాకు రక్షిస్తుంటే అప్పుడు సంవత్సరానికి దాదాపు సినిమా వచ్చింది అదే అన్నారు కదా డైలాగులు నేర్చుకున్నానని ఆ సినిమా కట్టే బేడా అప్పుడు బేడా అంటే పన్నెండు పన్నెండు పైసలు అది వెళ్ళడానికి చేతగాక వీలు లేక కోరిక ఉండి ఆ హాలు బయట ఉండి ఆ హాలు బయట ఉండి అక్కడ దీని మీద నన్ను నిలబడి అంత కనపడదు కొంచెం అంత కనపడుతుంది వినేవాళ్ళం అండి డైలాగులు ఇది లైలా మధును బాలరాజు కీలుగుర్రం రత్నమాల కీలుగుర్రం కీలుగుర్రం చాలా తర్వాత అట్లా నేను నేను చెప్పే ఈ కథ అని పడే దాంట్లో ఇవి వాడేవాడు అది మీ అంతటి మీరే అంతే ఆలోచన చేసుకున్నారు అంటే వాళ్ళు వినే వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ కలిగించడం కోసం చెప్పడానికి కూడా నాకేవచ్చు ఏం రాకుండా ఎలా చెప్తారండి మీరు దాంట్లో ఇది కలిపేవారు చెప్పడానికి కూడా నాకు అట్లా మీకేనా కలిపి చెప్పింది అలాగా చెప్పడం ఏదో చెప్పడం వచ్చింది ఒకటి రాని ఒకటి విన్నది ఒకటి అది చెప్పడం నాలుగో ఐదో పదో వస్తే బతకడం అది మీకు ఏదైనా ఒకటి గుర్తుందా అట్లా చెప్పింది ఏదైనా గుర్తుందా మీకు ఒక సినిమా అది ఇది కథ చెప్పింది వంద చెప్పాను నేను ఒకటి ఒక్కటి చెప్తారా సార్ దాగా హరికథలో నుంచి కథలోకి వెళ్ళండి పిట్టకథలో ఇప్పుడు ఈ నాగేశ్వరరావు డైలాగులు లైలా మధ్యలు ఒకటి ఏదైనా చెప్పండి సార్ ఉన్నాయి కదా చెలియా కనరావా కనరావా నిరాశ భూని పోయి తివా చెలియా కనరావా 
దాన్ని ఎలా లింక్ చేసేవారు హరికథ నిరాశపు నిపోయేదవా అని నేను చెబుతుంటే వాడు కథకటే వచ్చు మా హరిదాసు అంత అలా అనుకునేవాళ్ళు మీ గురించి నిరాశపు నిపోయేదవా అనకుండా నైవేట్ రమ్మనవాడు వాళ్ళు చెబుతున్నారు అసలు మామూలుగా మీకు చిన్నప్పటి నుంచి హాస్యం ఉందా మీలోని ఇప్పుడు ఇదేమిటి చిన్నప్పటి నుంచి ఉందా మీరు దీనికోసం నేర్చుకున్నారా ఇదే సహజం అదేంటి ఓ నాటకం చూసేవాడిని ఆ నాటకం చూస్తే పెద్ద పెద్ద యాక్టర్స్ అప్పుడు అంతా మాధవి వెంకటరావు గారు పూసూరి బాబు రఘురామయ్య గారు పీసపాటి నరసింహమూర్తి గారు ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా వాళ్ళని చూస్తుంటే ఆ టికెట్ మీద ఈ బొమ్మలు వేసి సొంతకాలు చేసి అవే టికెట్లు బుచ్చితే మమ్మల్ని చూడని వచ్చేవాళ్ళు మాకే ఇవ్వకుండా కావాల్సిందే ఉందని మేము కూడా చెప్తూ ఉండేవాళ్ళు సరే అట్లా సినిమా కూడా ఒక గురువు అయింది నాకు సినిమా గురువు అయింది సినిమా కొన్ని డైలాగులు చదువుతుండేవాడిని ఇట్ అవుతుండేది అట్టి పరిస్థితులు మా మా బావగారు ఆయన ఉండేవాడు మా అంటే మా మా పెద్దమ్మ గారి కూతురి మొగుడు ఆయన దగ్గర ఒక కథ ఏదో చిన్నది రాచుకుని మొదలుపెట్టే వ్యాస జననం అని మామూలు కవులు చాలామంది ఉన్నారు మా పే మా మాతృ సంబంధ గౌరవాల్సిన సీతారామ సోదర కవులని రామకృష్ణ సీతారామ సోదర కవులు అని చాలా పెద్దవాళ్ళు వాళ్ళు ఆ వ్యాస జననం ఏదో గంట వర గంటలు చెప్పగలిగేవాడిని వ్యాస జననం వ్యాస జననం ఏదో నాలుగు పరిస్థితి బాగుకునేవాళ్ళు అదే అదే అట్లా అయిన తర్వాత ఆ విధంగా కొన్నాళ్ళు అయిపోయిన తర్వాత ఏదో అక్కడ ఇక్కడ ఇక్కడ అక్కడ చెప్పడం కాస్త సినిమా పట్ల పాడడం కాస్త జనం రావడం కొంతమంది తిట్టడం కొంతమంది ఏమో ఓహో అంటాం వీడానికి జరగొడుతున్నాడు భాష లేదు సంగీతం లేదు ఏమిటి వీడికి అంత వీడియోలు అని మా హరికథ వాళ్ళందరూ తిట్టేవాళ్ళు అండి అంటే ఈర్ష్యతో మామూలుగానే అంటారా రెండు అనుకోండి నా కథకి జనం వచ్చి వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు ఎందుకు వాళ్ళకి తెలిసింది అంటాను ఎంటర్టైన్ చేసేవారు కదా వాళ్ళని కథ చెప్తూ ఎంటర్టైన్ చేసేవారు నా కథకి కాస్త జనం డబ్బులు జనం రావడం డబ్బులు రావడం జరిగింది ఇక పెద్ద సీనియర్ హరిదాసులు అందరూ కూడాను వాడి బొంద కథ సినిమా కథ సినిమా కథ ఏం కదా సినిమాట అలాగే బతికాం అప్పుడు కాస్త ఏదో తింటాం మొదలెట్టాం కాస్త తిండి ఫ్యామిలీ కాస్త జరుగుతుంది తిండి జరుగుతుంది కదా అని నాకు పిల్లని ఇచ్చారు వెయ్యి రెండు పదాలు కట్టంతో మీ వయసు ఎంత అప్పుడు ఇరవై సుమారు ఉండొచ్చు పిలిచారు పిల్లని అయిపోయింది అయితే తెనాలి వెళ్ళాను ఆ పరిస్థితులు తెనాలిలో ఒక అది చెప్పారు మారుసిపేటలు పేరు గుర్తులేదు అప్పల అప్పల స్వామి గుడి అనేది ఉండి ఉండి అక్కడ చెప్పారు వాళ్ళకి ఏమనిపించిందో ఏమిటో ఇంకొకటి చెప్పండి అన్నారు అట్లా ఏదో పాపం వెన్నపూస్తు బారావు గారిని వాళ్ళని వీళ్ళని ఎవరో ఉండి ఏదో నన్ను ముద్దు ముద్దు మాటలో ఏదో మాట చెబుతుంటే చెప్పేవాడిని చెప్పా చెప్పిన తర్వాత కొంచెం పేరు వచ్చింది ఈ దురభిమానులు చాలామంది తయారైనారు కొంచెం కొంచెం తిట్టేవాళ్ళు ప్రతి వాడు నన్ను విమర్శించడమే ఇంకా ఇంకా సబ్జెక్టే లేదు 
నా కథకి ఒక జనరల్ అవడు ఇప్పుడు మీరు ఒక కథ చెప్పాలంటే ముందర పాత వాళ్ళు చెప్పింది కథలో పద్యాలు అవన్నీ కూడా నోటికి నేర్చుకుంటారు వచ్చిందండి అలా కాదు సాధన ఎన్ని రోజులు సాధన చేసేవారు ఒక్కొక్క కథకి వేరే సాధన అంటే చేయలేదు పద్యాలు నోటికి రావాలి కదా కథ వదిలేసేయండి కథ మీరు ఎలాగో అసువుగా చెప్తారు వాళ్ళు రాసిన పద్యాలు మీరు చదువుతారు కదా పద్యాలు అంటే మనసుకు వచ్చి నచ్చి మెచ్చి బాగుంటే అవి వచ్చేవి లేకపోతే వేరే వచ్చేది కాదు ఇన్నిసార్లు ఏ వచ్చేది కాదు అవి వచ్చే వాటితో చెప్పేవాడిని వాటితోనే పది రూపాయలు వచ్చేవి వాటితో గడిచిపోయింది ఆ పరిస్థితుల్లో ముసూను సూ సూర్యనారాయణ మూర్తి గారిని సుప్రసిద్ధ కథకులు మంచి గాయకులు ఎంత గాయకులు అంటే సహజమైన సంగీతం ఆయన పాడుతూ ఉంటే పెద్ద పెద్ద విద్వాంసులు అందరూ కూడా నోట్స్ రాసినవాడు నోట్స్ రాసేవారా అంత బాగా పాడే ఉంటే పాడు ఆయన 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 పాడలేదు ఆయన ఎక్కడ నేర్చుకోలేదు సహజంగానే వచ్చింది ఆయన ఇప్పుడు కోయిలకు ఎవరు నేర్పారు సంగీతం అట్లా సృష్టి అంతే ఆయనకు వచ్చింది ఆయన ఆయన కథ తెనాలిలో జరిగింది మేము వల్లూరులో ఉన్నాం వెళ్ళిపోయినాం ఆయన కథకి విన్న తర్వాత ఆయన దగ్గర నేర్చుకుందాం అనిపించింది ఏది మరీ అసలు ఏం రాకుండా ఏంది ఇది ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళా వెళ్ళి ఒక ఐదు నెలలు ఆరు నెలలో ఉన్న మధుకరం మధుకరం చేసుకుంటూ మధుకరం ఎత్తుకుంటూ మేము ఎప్పుడెప్పుడు వస్తావా అని ఎదురు చూసేవాళ్ళు ఈ గ్రోత్ మేము వస్తే మాకు అన్నం పెడితే ఎంతో పుణ్యం అని మీకు పెడితే కానీ వాళ్ళు తినరేమో కదా అంత దీక్షగా శ్రద్ధగా ప్రేమగా ఉండేవాళ్ళు మేము వెళ్ళేవాళ్ళం భౌతి భిక్షాందేహి అంటాం వాళ్ళు ఏదో ఇవ్వడం అది తీసుకెళ్ళాం ఇన్ని కూరలు అన్ని కూరలు అన్ని కూరలు అన్ని కూరలు దాదాపు ఇరవై ముప్పై నలభై యాభై వచ్చేవి అనుకునే వాళ్ళకి చాలా కూరలు ఉంది కదా సామెత మా అమ్మగారు ఏం చేసేవారు ఇన్ని ఎక్కడ తింటావు వాళ్ళ పిల్లలందరినీ కూర్చోబెట్టి ఆ కూర పప్పు పచ్చడి పన్న పులుసు అన్నంతో అందరికీ అన్నం పెట్టేవారు మేము తెచ్చింది అది అదే తినేవాళ్ళ రాత్రికి ఉండేది కాదు వాళ్ళని వండి పెట్టేవాళ్ళు మాకు సరే అట్లా ఒకవైపు వేద నేర్చుకుంటూ ఒకవైపు అరికత్ చెప్తూ ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నారు మరి నేర్చుకున్నా ఉపనయన దాకా నేర్చుకున్నా దాకా నేర్చుకున్నా వేదాలు అది ఇది అన్ని అన్నీ ఉండి అన్నీ ఉండి ఏది ఏమి పెగ్గురు రాకుండా ఏదో కాలక్షేపం అలా అయిపోతుండేది అలా అట్టి పరిస్థితుల్లో పెళ్ళయిన తర్వాత ఇక అప్పుడు ఇక అదే వృత్తిగా పెట్టుకోని కథలు అదే జీవనంగా మార్చేసుకున్నా మొదలుపెట్టు సుమారు ఎన్ని హరి కథలు చెప్పుకుంటారండి మీరు అంటే అంటే ప్రదర్శనలు ఎన్ని అని ఒక ఇరవై ఒక్క వెయ్యి కథలు చెప్పుకుంటారు ఎక్కువగా ఏ కథలు తీసుకునేవారు మన దేశంలో విదేశాల్లో ఏ దేశాలు మరి మారిషస్ వెళ్ళాను లండన్ వెళ్ళాను రెండు మూడు సార్లు మారిషస్ వెళ్ళాను ఇంకెక్కడికో వెళ్ళాను ఇది సరే ఇక ఇండియాలో బొంబాయి మద్రాసు ఢిల్లీ బెంగళూరు అవి ఇవి మొత్తం మీద ఇండియాలో ఉన్నవన్నీ తిరిగా పెద్ద పెద్ద ఎవరైనా పెద్ద పెద్ద వాళ్ళ ముందర ప్రదర్శనలు ఇచ్చిన జ్ఞాపకం ఉన్నాయా మీకు ఎప్పుడు నేనొక 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 ఆదర్శమైన చాలామందికి వాళ్ళకి వాళ్ళకేం రాదు మీ పద్ధతి పాటించాలి నా బాణీతో వాళ్ళు మొదలెడితే నలుగురు ఉంటున్నారు నాలుగు రూపాయలు వచ్చేవి వాళ్ళకి 
ఈ తిట్టిన వాళ్ళందరూ కొచ్చి కొచ్చి తగ్గేవారు వాళ్ళు కూడా ఇందులోకే వచ్చారు కొంచెం తగ్గారు అభిమానులు పెరిగారు ఆ పరిస్థితుల్లో అదే వృత్తిగా జీవించడం మొదలెట్టి తెనాలి తెనాలి తర్వాత విజయనగరం విజయనగరం తర్వాత గుంటూరు ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడిపోయారు ఇంకా ఏ ఏ ప్రముఖుల ముందర ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ఇక్కడ ఒక యాభై ఏళ్ళు పైనైంది గుంటూరు వచ్చి గుంటూరు వచ్చి విజయనగరంలో ఆరు ఏళ్ళు ఏళ్ళు ఉన్నా తెనాల్లో మూడేళ్ళు ఉన్నా మా అద్దెంకిలో కొన్నాళ్ళు ఉన్నా ఏ ఏ ప్రముఖుల ముందర మీ ప్రదర్శనలు ఇచ్చారు ప్రముఖుల ముందర ప్రదర్శన అంటే చాలా గొప్ప ప్రముఖుల దగ్గర ప్రదర్శనలు ఇచ్చాను కానీ అవన్నీ నాకు గుర్తుండవు నా గుర్తు ఉండేవి కంచి పరమాచార్యుల వారి దగ్గర చెప్పా పాడారు ఆయన ఆశీర్వచనం లభించింది శృంగేరి వారి దగ్గర చెప్పా వారు పుష్పగిరి వారు తర్వాత పుష్పగిరి తర్వాత ఈయన ఇంకో పీఠం అంటారు అది కుర్తాళం పీఠం అక్కడ తర్వాత ఇవన్నీ నాకు బాగా గుర్తుండేవి అన్నమాట ఇవాళకి ఇప్పుడు ఇప్పుడు తలుచుకుంటే అవన్నీ గుర్తొస్తాయి రా ఎన్ని సత్కారాలు అందుకున్నారు కొన్ని వేలు ఇప్పుడు ఇప్పుడు బాలమురళీ కృష్ణ గారు నా ఫ్యాన్ దూలపాడు సీతారామ శాస్త్రి గారు నా ఫ్యాను పి సూర్యబాబు నా ఫ్యాను అబ్బురు వరస బరప్రసాద్ నా ఫ్యాను అట్లాగే ఇంకా ఈ రంగంలో ఉన్నవాళ్ళు జీవన్ శంకర శాస్త్రి గారు మా ఆయన కథ విన్న తర్వాత కథ అయిపోయింది ఎక్కడ హైదరాబాద్లో చారాజ్ భవన్లో ఆ రోజు నూకల చంద్ర సత్య గారు వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కోలంక వెంకటరాజు గారు నూకల చంద్ర గారు ఈ ఈవన శంకర శాస్త్రి గారు వాగేరా ఇక్కడ నాకు అది చెబుతున్నాను భోజనం పెడతా ఉన్నారు వాళ్ళు పదిహేను నిమిషాలు అందరూ వెళ్ళిపోయారు ముందర కూర్చున్న వాళ్ళు అందరూ మళ్ళీ అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు వెళ్ళిన వాళ్ళు మళ్ళీ అంటే అట్రాక్ట్ చేశారు అందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు మీరు రప్పించారు ఏమో ఏం జరిగిందో వాళ్ళకి ఏం కనపడిందో ఏం వినపడిందో ఈ ఈ ఉపాధి ద్వారా అక్కడి నుంచి ఆయన ఆనందం చెప్పలేము ఎవరు శంకర శాస్త్రి గారు ఆయనకి పెద్ద పేరు అప్పటికి ఆయన ఏమిటి ఇంత బాగుంది ఇంత బాగుంది ముప్పై ఏళ్ళ తర్వాత నేను వెళ్ళేది అరి కదా ఇంక ఇదే వింటున్నాను చాలా అద్భుతంగా ఉంది అన్నారు అయిపోయింది తిరుపతిలో ఆయన ప్రోగ్రా నా ప్రోగ్రాము అయి వచ్చాను ఆయన వెళ్తున్నాడు పైకి శంకర శాస్త్రి ఈవెన్ శంకర అయ్యా నమస్కారం అండి నాకు ఏ క్లాస్ వచ్చిందండి ఏం చెప్పా రేడియోలో రేడియోలో ఆయన అన్నారు ఆ బోర్డు ఏ క్లాస్ మీకు ఏ క్లాస్ రావడం అంటే వాడికి అంతకంటే ఇవ్వలేరు కదా ఇప్పుడు రావాల్సింది పెద్ద గొప్ప నాకు చాలా ఆనందం వేసింది ఎందుకంటే మహా విద్వాంసుడు అయిన ఇందిరాగాంధీ లాంటి వాళ్ళు కూడాను ఆయన ఏం చెబితే అది వరల్డ్ ఆర్కెస్ట్రా కన్వీనర్ ఆయన 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 ఓడు తర్వాత యువన్ శంకర్ శాస్త్రి గారు బాలమురళి గారు చెప్పారు బాలమురళి గారు సరే అసలు రెండు రెండు గంటలకు అయినా వినేవాడు కూర్చోండి సినిమాల్లో హరికత్ చెప్పారు మీరు చెప్పలేదు అడగలేదా మీరు కుదరలేదు కుదరలేదు చెప్పింది చెప్పింది వెయ్యలేదు ఏదో మొత్తం జరిగింది ప్రకాశభారంగా వెలగలేదు సరే ఇక రేడియోలో అంటే మాత్రం ఓ యాభై ఇరవై వేల బట్టి చెబుతున్నారు ఇప్పటికీ చెప్తున్నారా ఇప్పటికీ చెబుతున్నాయి ఇప్పటికీ చెబుతున్నాయి రేడియోలో 
అంటే ఇప్పుడు మీరు ఇన్ని అవార్డులు వచ్చాయని చెప్పారు కదా రెండు వేలకు పైగా అవార్డులు వచ్చాయి అన్నారు మామూలుగా ఒక స్థాయికి వచ్చిన తర్వాత ఒకళ్ళు గొప్పవాళ్ళుగా అనిపించుకున్నాక భారతదేశ ప్రభుత్వం గుర్తిస్తే బాగుంటుంది అని అంటే మీకు గౌరవం కాదు పద అది ఇచ్చే వాళ్ళకి గౌరవం భారతదేశ ప్రభుత్వం ఇప్పుడు హరికథల్ని గుర్తించలేదు అసలు ఎప్పుడు లేదంట లేదు అంటే ఇక్కడి నుంచి రికమెండ్ చేయరా ఇక్కడి నుంచి కాదు నాకు తెలిసిన కాలం దగ్గర నుంచి లేదు నారాయణదాస్ గారు హరికథ పితామహుడు అన్నారు అవును పితామహుడు అయినే ప్రపితామహుడు అయినే ఇంకా ఇంకటే లేదు ఏ అది ఆయన ఏం గౌరవించారు లేదు అప్పుడు బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కూడా కొంతకాలం ఆ తర్వాత ఇంకా కొంతమందిని విన్నాం కానీ మేము చూడలేదు రంగావ చిన్న సుబ్బాయ్ గారిని ఇంకోరిని ఇంకోరిని పెద్ద పెద్ద గొప్పవాళ్ళు వాళ్ళని ప్రజలను బాగా గుర్తించి అమితానందం పొందారని విన్ విన్నాం కానీ అంటే నిజానికి అదే పెద్ద అవార్డు అసలు మీరు ఏది ఇచ్చినా ప్రజలు గుర్తుండిపోతారు ప్రభుత్వం వాళ్ళు ఏమీ చేయలేదు పద్మశ్రీ అనేది కనీసం పద్మశ్రీ కూడా రాలేదు పద్మశ్రీ కాదు బ్రహ్మశ్రీ కూడా బ్రహ్మశ్రీ కూడా లేదంటారు బ్రహ్మశ్రీ మాత్రం ఉంచారు పద్మశ్రీ గుర్తు మొదలుపెట్టారు బాబు తెలీదు అట్లాగే ఇప్పుడు మామూలుగా మేము విన్నట్టు కొంతమంది కళాకారులకి తర్వాత బాగా ఆనందించారు అయితే మా మాది ఎంతవరకు వచ్చిందంటే విజయవాడలో నేను కథ చెప్తున్నా ఇక్కడ శివరామకృష్ణ క్షేత్రం ఇప్పుడు రావకోట అంటే అవునండి అవును కాంపౌండ్ లేదు అప్పుడు కాంపౌండ్ లేకపోతే రైలు ఉండేది సత్యనాపురం రైల్వే గా ట్రాక్ ఉండేది రైల్వే స్టేషన్ ఉండేది అవును విజయవాడ స్టేషన్ నుంచి కుట్టుకుంటూ వచ్చేవాడు ఫారు హారం అవును ఎవరు పడతారో దీనికి దాన్ని అవును వచ్చేటప్పటికి నేనేది పద్యం పాడుతుండేవాడిని ఆ పద్యం అయ్యేదాకా వాడు వెళ్ళేవాడు కాదు సౌండ్లో కలిసిపోయి ఏం చెప్పేవారు అప్పుడు ఏదో విందామని వస్తే ఈగోవాలే విట్రా జనం అనుకునేవారు ఎవరు ఆడియన్సు ఓవేశ్వర్ పండిట్ గారు సూర్యబాబు గారు బహాదూర్ రాజరాజు రాజు గారు ఆయన మిస్సెస్ ఇంకొక రచయిత ఉండేవాడు అండి మా ఆయన పేరుని మర్చిపోయాను ఆయన పెద్ద పెద్దవాడు మీ నాయన గారు అందరూ వీళ్ళే ఆడియన్స్ బాగా విని ఎంజాయ్ చేసేవాడు ఆనాడు ఎంతవరకు వచ్చిందంటే చుట్టుపక్కన పదహారు సినిమాలు ఉన్నాయి అవును పదహారు వాళ్ళు వచ్చి నాయనే ఇప్పుడు ముగిస్తావు నువ్వు మగజ ఆడియన్స్ రావట్లేదు అంత క్రేజ్ అనమాట నువ్వు ఎప్పుడు ముగిస్తావు వాడు ఐదు లక్షలు మేము చేసిస్తాం మా పద పద సినిమాల మీద నువ్వు ఆపు నీ పుణ్యం ఉంటుంది రిలీజ్ అయినటువంటి సినిమా వస్తే కూడా నువ్వు కరెక్షన్ ఉంటుంది లేదు మాకు అని అనివారు అంత క్రేజ్ ఉండేది ఆవిడ అంత క్రేజ్ వచ్చేది అప్పుడు అక్కడ చదువుతున్నప్పుడు అలాగే అప్పుడు మాకెంత ఇచ్చేవాళ్ళు నూట పదహారు రూపాయలు బాగా జనం వచ్చేవాళ్ళు ఆ వచ్చిన కానుకల మీదనే ఆ క్షేత్రం ఏర్పాటు చేశారు ఒక నెల రోజుల్లో ముద్ర వారం చెప్పన్నారు వారం చెప్పన్నారు కదా నేను కాదా ఇక్కడ వదిలేసి మొదలెట్టించి తర్వాత మొదలెట్టా ఆ తర్వాత తర్వాత ఇంకో వారం చెప్పండి ఇంకో వారం చెప్పండి అనేవాడు ఇంకా మూడు వారాలు నాలుగు వారాలు చెప్పాను రోజు రోజుకి విపరీతంగా జనం పెరగడం అట్లా బిసెంట్ రోడ్లో చెప్పాను సరి అలాగే అప్పుడు అలాగే ఇప్పుడు అలాగే అలాగే జనం వచ్చేవాడు ఏ కథలు ఎక్కువ చెప్పేవారు నేను ఎక్కువగా భారతం చెప్పేవాడు భారతంలో నేను ఎక్కువగా చెప్పిన కథలమ్మా కృష్ణరాయ భారం సరే సుభద్రా పరిణయం ద్రౌపదీ మాన సంరక్షణం పాండవ రాయసూ యాగం నర్తనశాల 
ఆ నర్తన శాలే కీచకవాది అని నర్తన శాలని కీచకవాడు తర్వాత ఉత్తర గ్రహణం శ్రీకృష్ణరాయబారం చక్రధారణం పద్మవ్యూహం పహారధికర్ణ పట్టాభిషేకం ఇవన్నీ బాగా చెప్పేవారు ఎవరి భారతం చదివేవారు అప్పుడు కరి సుబ్రహ్మణ్య భాగవతుల వారు మాలాంటి చిన్న వాళ్ళకి ఏమి చదువు రాని వాళ్ళకి సరిగా ఆకర్షించినట్టేగా ఉండేది అది హరికథకి సగ్గట్టు హరికథ చక్కడ మరి మాకు ఎట్లా మాకు ఎట్లా రావాలి అంటే నాకు నా వరకు నాకు ఎక్కడన్నా అన్ని అన్ని కథలు వినేవాడిని నేను చాలా మంది కాదు ఏదో ఆ ముఖ చెప్తుండేవాడిని ఒక సినిమా పాట పాడేవాడిని ఒకటి ఇది ఇది సరే అప్పుడు చాలా బాగుందని నాకు సన్మాన వృద్ధి చేస్తుండేవారు ఇప్పుడు మీరు ఇందాక చెప్పినట్టుగానే ఒకటి నాగేశ్వరరావు పాట పాడేని అన్నారు కదా ఈ భారత ఘట్టాల్లో పాడింది ఇంకో పాట ఏదైనా పాడగలరా అంటే మీ చమత్కారాలు ఇప్పుడు తెలియాలి కదా అందరికీ మీ హరికథలు చూడని వాళ్ళకి తెలియాలి కదా అప్పుడు అప్పుడు మాకు నారాయణ దాస్ గారి కవిత్వం వచ్చి చెప్పేవాళ్ళు కొద్ది మంది అంతకంటే ఎక్కువగా చెప్పారు పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత్ దాస్ గారు పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత్ దాస్ గారికి నాకు ఏమిటి సంబంధం అంటే మా గురువు గారి గురువు గారు ఆయన హుసూర్ సూర్యనామూర్తి గారి గురువు గారు హుసూర్ సూర్యనామూర్తి గారు అంటే గాయకరత్న ఆ గాయకరత్న బిరుదు తీసుకుని ఎవరు అంటే నారాయణ దాస్ గారు సూర్యనారాయణ దీక్ష గారు ఆ తర్వాత ఎక్కువ కాలాస్తుంది పరిమిత సుబ్రహ్మణ్యం బాగుతున్న వారు వందల వందల గారు రాసేసారు అది మీరు రాశారా ఏమన్నా ఇప్పుడు ఒక మా టైం బట్టి ఓ విశ్వ సందర్శనం ఉందనుకోండి మా మా ప్రత్యేకత ఏమిటంటే రాయబారం ఘట్టం నేను అక్కడ రాయబారం అని చెప్పేవాడిని మమా సత్యవతి పౌత్ర ధర్తరాష్ట్రకులు పాండవులకు రద్దు గావించి ఈ పాండవ సంధి గావించి ఈ రాజలోక బిల్ల రక్షించమని పాండవ దూతనే నీ ఎదుకు రాయబారిని కావచ్చింది మా బా తమ్ముని కొడుకులు సగపోవాలి అటుల ఇష్టపడవ ఏని ఐదు ఉళ్ళి మనిరి ఐదు గురకు ఏదో ఒక విధముగా మనుపు వారి తనయుల విని చదవు లేక ఈ తనయులతో మీని స్వతంత్రం చదవు చదు ఒకదారి లేదేని అనియగు వంశక్షయం బునగు కురునాథ పాండవులిటి వారిని పతితులు గారు మీ ఎడల భక్తులు సుంఠలు గారు విద్యలు చతురులు మంచివారు దృపసంతతికి తలలో నేను ఆల్కలు ఉరికి తలలో నాలుగంటి తాలు అప్పుడు అబ్బూర్ వరప్రసరావు గారి కళాది తలలో నాలుకలు అచ్చుతునకు కూర్చువారు రణసూరులు పాండవులు రణసూరులు పాండవులు అట్టివారు అతి ధీరత వేడిన ఇంటివారి
దాడివాడి భక్తి సూత్రము భక్తి ఇప్పుడు హరికథ చెప్పాలంటే సంగీతం రావాలి సాహిత్యం రావాలి లయతో నాట్యం రావాలి అన్ని రావాలి మూడు రావాలి అదొకటి మాకు చిన్న సందేహం హరికథలు చెప్పేవాళ్ళు దండ ఎందుకు వేసుకుంటారండి విష్ణు స్వరూపం హరికథ దండ ఎందుకు వేసుకుంటారంటే స్వయం అలంకృత్య తాను అలంకరించుకొని దేవుణ్ణి అలంకరించమన్నారు అందువల్ల మీరు వేసుకుంటారు అనమాట అందుకని అది ఒక కారణం ఏమండి తర్వాత మరి ఒక అట్రాక్షన్ కావాలి కదా ఇది హరికథ అని ఏమిటి అంటే దానికి కాలికి గజ్జలు అలాగే మరి ఓ శాలవ అలాగే ఓ పాట పద్యం ఆ భాగాల్లో అవి వచ్చింది తర్వాత మళ్ళీ మర్చిపోతానేమో అది నారాయణ దాస్ గారిని ఆర్జుడు అంటారు కాదు అంతకు ముందు ముందు ఎరి కదా మొట్టమొదటి కథ కూడా నారా నారద మనుషుల వారు ఆయన చెప్పింది ఏమిటంటే ధ్రువ చరిత్ర ఎక్కడ చెప్పాయంటే మహర్షులు మహారాజులు చేసిన యజ్ఞలో చెప్పేవాడు వేద వేద విషయం అయిన తర్వాత అందరికీ అన్ని అర్హతలు ఉండవు కాబట్టి వాళ్ళు సుజన వన మోద ఓ సర్వ జగన్నోద గాన వినోద సుజన వన మోద అని ఇట్లా పాటలు పాడుతూ చెప్పేవాడు నారదుడు నారదాంశ వాడు చెప్పేవాడు చెప్తే అందరూ వినేవాళ్ళు ఆనందించేవాడు నా పిలవన్ చోటికి వెళ్ళి చెప్పేవాడు ఆయన ఎక్కడన్నా గర్వంగా ఉందంటే అక్కడికి వెళ్ళి చెప్పేవాడు వాళ్ళ గర్వం అని చేసి రావడ శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ పనిచేసి పెట్టిన వాడు నారదుడు అంటే నారద మనుషుల వాడికి ఆ గొప్పతనం ఉండి ఆయన మొట్టమొదటి ఆయన ఆయన అర్జుడు ఇప్పుడు మీరు నారాయణ దాస్ గారిని చెప్పారు కదా అప్పుడు ఆ తర్వాత ఆయన జక్కెండ దరువులు అనేవో వాయించేవారట కదా జక్కెండ దరువులు ఏవో అంటారట నారాయణ దాసు గారు నారాయణ దాసు గారు వాయిద్యాలయం వాయించేవాడు కాదు 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 దరువులు కాలితో ఒకటి చేతితో ఒకటి అలా విధంగా చేసేవాడు చాలా అరుదుగా ఉండే విషయం ఒక్కసారే ఆయన శరీరంతో కొన్ని తవాలు ఇచ్చేవారు అదే విన్నాను అందుకే అడుగుతున్నానండి అది దాన్ని ఏమంటారంటే మామూలుగా అది కాదా జక్కెండ దరువులు అంటారని విన్నాను అది కాదు జక్కెండ దరువు అని కాదు హరికథ అని చెప్తాను పంచముఖి 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 ఐదు తవాలు ఇచ్చేవారు మీరు ఇప్పుడే వేశారా అలాగా మానవ మాత్రకు సాధ్యం కాదు అందుకని ఆయన నారాయణ దాస్ గారు అప్పటికి ఇప్పటికీ అప్పటికీ ఆయన ఆ ప్రత్యేకత అయింది ఈ కాలతో తాళం ఈ కాలతో తాళం ఈ చేతితో తాళం ఈ చేతితో తాళం మెడకాయతో అవుతాం ఎంత అది చాలా కష్టమైన విషయం దేంట్లో అయినా ఆయన దాంట్లో ఓ పద్యం పాట పాడచ్చు కానీ నేర్చుకోవచ్చు వేయలేదు ఇప్పటి కాబట్టి లేవు వేయలేదు ఇంకా ఇప్పుడు మీ విషయానికి వస్తే మనం ఇందాక అవార్డుల మాట అనుకుంటాం కోరుతున్నారు చెప్పండి ఆయనలాగా వయ్యలేదు తాళాలు పైగా ఏదో సరిపెట్టడం తృప్తీకరించడం కాదు ఆయన అధార్థిగా వేశారు కాలక్షేపంగా కాదు మీరు ఐదుగురు కూర్చోండి రా ఐదుగురు తాళాలు వేసుకోండి 
చెక్ చేసుకోవడం కరెక్ట్ వేసానా లేదా చేసుకోండి ఐదుగురు విధ్వంసం ఎవరు తెలుసుకోవాలంటే వాళ్ళకి విద్వత్తు కావాలి బాగా లేకపోతే తెలియదు కదా మనకి అట్లా ఆయన పంచముఖ తాళం వేసేవాడు బాగా రచయిత గొప్ప అందగాడు ఏమండి అసలు ఆయన చూడ్డానికే డబ్బులు ఇచ్చి పెళ్ళి వెళ్ళేవాళ్ళంటే అర్ధనా నాయకి అంత మంచి రూపం ఏమండి మంచి విద్వత్తు చాలా బాగుంది ఒక్క మాట చెబుతాను ఈ సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి మద్రాసు ఉమ్మడి మద్రాస్ ప్రభుత్వంలో ఉమ్మడి మద్రాస్ ప్రభుత్వంలో కళాప్రపూర్ణ బిరుదు వచ్చింది అమల్లోకి ఎవరికి ఇవ్వాలి అని అప్పుడు ఒరిస్సా తెలంగాణ ఆంధ్ర ఇవన్నీ మద్రాస్ ప్రభుత్వం ప్రెసిడెన్సీలో ఉండేవి ఉండే ఎవరికి ఇవ్వాలి అందరూ ఏకగ్రీవంగా ఆలోచించి నారాయణదాస్ గారు తిరుపతి వెంకటకవులకి ఇవ్వండి అన్నారు చెల్లబడి వెంకటదాస్ గారు ఆయన అన్నాడు చూసి నాకు కాదు ఇవ్వాల్సింది మా నారాయణదాస్ గారు ఇవ్వండి ఏమిటంటే కళా కళాప్రపూర్ణాన్ని బిరుదిచ్చావంటే వాడికి అన్ని కళలు తెలిసి ఉండే అన్ని కళల్లో ప్రపూర్ణుడు ఇప్పుడు అందుకని ఏదో ఒకటి రెండు ఉంటే కాదు నేను ఒక కవిత్వం చెప్తా నాకేం రాదు మా వాడు ఉన్నాడు వాడు కవిత్వం చెబుతాడు సంగీతం పాడతాడు నాట్యం ఆడతాడు అన్ని అన్ని కళలు ఉన్నాయి వాళ్ళు వాడికి ఇవ్వండి అన్నారు వాళ్ళు వాళ్ళు మాట్లాడుకునే వాళ్ళు నువ్వు సర్వకళా ప్రభుడి అన్న 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 అనుకునేవారు అనుకునే వార్త ఒక కథ ఒక చెప్పారట నాదేముంది అన్న ఏదో గుడ్డి విద్య గురువు లేని విద్య అనేవాడు నారాయణ దాస్ గారు అంటే ఆయన అనేవాట కాదు నీదే అసలు విద్య నేను అసలు కజ్జవత అనుభవం దాసు అనేవాడు అని చెప్పాను నాన్న ఒక గుడ్డివాడు ఉన్నాడు వాడింటో పెద్ద ట్యూబ్లైట్ ఉండి వెళ్తూ వెలుగుతుండేది మామూలు వాళ్ళు వెళ్ళి నువ్వు గుడ్డివాడు నీకు లైట్ ఎందుకు అన్నట్టు మీకోసం అన్నట్టు అదే మీకోసం మీరు పడిపోతారేమో అండి అన్నట్టుగా నారాయణదాసు గారి వ్యక్తిత్వం అంత గొప్పదిగా చెప్తారు ఉండేది తర్వాత వారు వారు ఎంతమందికి చెప్పారు రాశారు కాలం చేస్తారు నారాయణదాస్ గారు పోయిన తర్వాత కొన్నాళ్ళ దాకా మాకేం తెలియదు మేమేమి చిన్నవాళ్ళం మాకేమీ గుర్తింపు లేదు తెలియదు ఆ తర్వాత ఇక ఒకప్పుడు నన్ను అతిగా విమర్శించిన వాళ్ళందరూ నా ఫ్యాన్స్ అయిపోయారు అదే అన్నారు కదా ఏది కథ కూడదు అది మీ కథతో మీరు సాధించుకున్నారు కథతోటే సమాధానం చెప్పారు అది లక్షల మంది కోట్ల మంది ఈ విదేశాలకు వెళ్ళేవాడు ఏదో అది ఇది ఇప్పుడు మీ మాటకి చిన్నది అడ్డొస్తున్నాను ఇందాక మనం అవార్డుల మాట అనుకున్నాం అసలు పద్మశ్రీ అనేది హరికథలు వాళ్ళకి ఇవ్వలేదు అంటున్నారు సరే ఒకటి మనం దాన్ని మాట్లాడదాం రెండవది కళాకారులు అని ఒక వయసు వచ్చిన తర్వాత సాధారణంగా ప్రభుత్వాలు గుర్తించి ఏదో ఒక రకంగా సహాయపడుతూ ఉంటారు సహాయం అంటే అది గౌరవించడం వేరేలా అనట్ల అట్లాగా మీకు ఏదైనా ప్రభుత్వాల నుంచి గౌరవం దక్కిందా ఏ రకమైన గౌరవం దక్కలేదు ఏ రకమైనటువంటి దాన్ని ఏమంటారు సన్మానం అని ఫెలోషిప్ అని ఇంకా ఏదో ఏదో పేర్లు పెట్టి చూస్తారు నాకు ఏ రకమైనటువంటి గౌరవం చేయలేదు కళా సంఘాలు అవి చేసినాయి కానీ అది వేరేలేండి అది మాములు వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తాలూకు ఏమీ మాకు లేదు ప్రభుత్వం నుంచి మీకేం రాలేదు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గుడి తాలూకు నుంచి కూడా మాకేం రాలేదు టీటీడీ నుంచి కూడా ఏదో నా నలుగురితో పాటు ఒక ప్రోగ్రాం ఇవ్వడం వెళ్ళిపోవడం అంతే 
ఇప్పుడు నా నాథ నీరాజన ఉండే అంటే చెప్పాము ఫ్రీగా స్వామివారి దర్శనం చేసుకున్నాం అంతే అది వేరు లేండి అలా కాకుండా ఒక గుర్తింపు వేరు మాకు గుర్తింపు లేదు మరి మనకి వాళ్ళకి ఏమైనా మన ఒక వాళ్ళే కాదు ఒక ఆంధ్ర జ్యోతి కానీ ఆంధ్ర ప్రభ కానీ ఆంధ్ర పత్రిక కానీ ఈనాడు కానీ ఇంకో సాక్షి కానీ ఇంకోటి కానీ ఇంకోటి ఎంతసేపు బ్యాడ్మింటను హవాయి బాలు ఆ బాలు ఈ బాలు ఇవి తప్ప ఒక హరికథకుడిని గౌరవించడం అనేది ఇప్పటికి లేదు దాదాపుగా మాకు ఆ కొరత కూడా లేదు ఎందుకంటే ఏదో ప్రజలు మమ్మల్ని ఆదరించారు బతుకుతున్నాం చాలు ఆశకంతు లేదు ఎప్పుడు కూడాను దుఃఖానికి కారణం ఏమిటంటే ఆశ ఆశను దొర కోరికలు ఏ నాకు ఇది కావాలి అనుకుంటే రాకపోతే బాధ ఆ సంకల్పం లేదనుకోండి బాధ లేదు మాకు కూడా అంతే ఇప్పుడు మీరు బాధ అన్నారు కాబట్టి మీరు ఇన్ని కథలు చెప్పారు పద్మవ్యూహం లాంటి కథ చెప్పేప్పుడు మనకి కొంచెం బాధ వస్తుంది అప్ అట్లా ఎప్పుడైనా మీరు కథ చెప్తూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకున్న సంఘటనలు ఉన్నాయి నేను చెప్పలేదు లేదు కళ్ళ నీళ్లు పెట్టుకొని చెప్పలేదు కళ్ళ నీళ్లు కళ్ళ నీళ్లు అంటున్నా కళ్ళ నీళ్లు వస్తాయి పద్మవ్యూహం లాంటి కథ చెప్పినప్పుడు బాధపడతాం కదా అది కళ్ళకి సహజం ఆర్థిక సహజం ఇప్పుడు ఓ భక్త రామదాస్ చెబుతున్నాం లేదా భక్త ప్రహ్లాద్ చెబుతున్నాం లేకపోతే భక్త మార్కండే చెబుతున్నాం అలాంటప్పుడు ఒక 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 ఏమిటంటే అది కాదు ఒక ఊహ వస్తుంది జరుగుతున్న ఆ ఊహ వచ్చినప్పుడు వీడు ఉండడు కరెక్ట్ అండి ఆయన ఉంటారు అప్పుడు కళ్ళ నీళ్ళు ఏమవుతాయో ఏమవుతాయో ఆయనకే తినేయాలి మాకు బాగా మేముగా ఉండదు తెలియదు మనకి తెలియకుండా జరిగిపోతుంది లీనమైపోవడం అనేది ఎప్పుడో జరుగుతుంది కానీ అది ప్రమాణం కాదు ఎందుకంటే తాను లీనమైపోయినట్టుగా ఉండాలి అందరినీ లీనం చెయ్యాలి మెయిన్గా వాళ్ళని చెయ్యాలి అంతేగాని వీడు లీనమైపోయి అయితే ఆస్తి కాదు ఈ మాట నిజమండి మేము ముగ్ధలం అయిపోవాలి మీరు అవ్వకూడదు ఎందుకంటే దశరథుడు రావుడు అరణ్యాలకు వెళ్తున్నాడని ఏడుస్తున్నాడు వాడు ఏడుస్తుంటే కదే ఉంది కష్టం అలాగే ఇప్పుడు ఇన్ని కథలు చెప్పినప్పుడు ఎప్పుడైనా చేదు అనుభవం ఎదురైందా వినే వాళ్ళకి రకరకాల అనుభవాలు వినేవాళ్ళని కాదు మనం వెళ్ళినప్పుడు గౌరవంగా అయిపోయి వచ్చిందా ఎప్పుడైనా తెలియకుండా ఏదైనా చేదు అనుభవం జరిగిందా అనేది పూర్వం పూర్వం వాళ్ళు గౌరవించేటప్పుడు కొంచెం బాగా గౌరవించేవాళ్ళు మనుషులు ఎక్కువైపోయిన తర్వాత ముఖ్యంగా ఈ ఆడవాళ్ళు కథలో ప్రవేశించిన తర్వాత గౌరవం బాగా తగ్గిపోయింది తగ్గిపోయి ఎక్కువ డబ్బులు ఇవ్వడం లేదు తీసుకోవడం లేదు ఎందుకని అంటారు వాళ్ళు ప్రవేశించాక గౌరవం తగ్గిపోవడానికి వాళ్ళకి కారణం ఏంటంటే ఇప్పుడు పది మంది ఉండే కథకులు వంద మంది అయినారు వంద మంది ఉండేది వెయ్యి వెయ్యి ఉండేది పదివేలు అయినా ఎట్లా ఉంటుంది కష్టమైంది దానికి తగ్గట్టు వాళ్ళేమో ప్రభుత్వం మాకు ఏ రకమైనటువంటి గౌరవం లేదు మేము వెతుక్కోవడానికి వెళ్ళాల్సిన అవసరం మాకు లేదు ఏ పాటు ఉంటే ఏదుంటే అదే తృప్తి అది మేము వెళ్ళాల్సిన పని లేదు ఇప్పుడు వజ్రాన్ని వెతుక్కుంటూ మనం వెళ్ళాలి కానీ వజ్రం మనల్ని వెతుకుంటూ రాదు అవునండి అది అని అని మాకు ఒక ఒక దురహంకారం మాకుంది దురహంకారం అన్నది అది మీకుండే ఆత్మాభిమానం లేదంటే మరొకటి అంటారు అది అవునండి కొందరికి అహంకారం అలంకారం కదా మీకు కూడా ఉండాలి అలాగది అంతే నేను అడగలేదు ఇప్పటికీ ఇప్పటికి నాకు చా రేడియో ఆర్టిస్ట్గా రేడియో ఆర్టిస్ట్ మామూలు తర్వాత బీహై అంటారు తర్వాత ఏ క్లాస్ అంటారు ఏ ట్యాప్ అంటారు ఇవన్నీ నాకు వచ్చాయి ఎట్లా వచ్చాయో ఎవరు ఇచ్చారో ఎందుకు ఇచ్చారో నాకు తెలియదు మీకు సంబంధం లేని వెళ్ళారు వచ్చారు అంతే వచ్చి ఇప్పుడు ఈ మిగతా ఉన్నవి చూసారు ఇప్పుడు హ్యా బ్యాడ్మింటను హాలీ వాళ్ళు ఇంకోటి 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 ఏమిటో 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 ఉన్నాయి 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 కదా 
అవన్నీ వస్తున్నాయి మాకెవరికి రాలే రావడం లేదు నాకే కాదు నారాయణ నారాయణ దాస్ గారి దగ్గర నుంచి లేదు నా దాకా నా పేరు కోట వెంకట సుశాస్త్రి నేను కోట సిద్ధాంత శాస్త్రి గారి పెద్ద అబ్బాయిని నేను ఉపాధ్యాయుడిగా చేసి రిటైర్ అయ్యాను ఈ మధ్య నాన్నగారు గత అరవై డెబ్బై సంవత్సరాలుగా హరికథ రంగంలో డెబ్బై సంవత్సరాల పైనుండే వారు కృషి చేయటం అందరికీ తెలిసిందే తాను హరికథకుడిగా జీవనం వెళ్ళబూస్తూ చాలామంది కూడా నేర్పటం వారి దగ్గర ఏకలవ్య శిష్యులుగా చాలామంది నేర్చుకుని వారి పంధాలో చెప్పి వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ యొక్క స్థితిని పొందటం జరిగింది గత పాతి ముప్పై సంవత్సరాలు పైగా వారు హరికథ ఉత్సవాలు అనేటువంటివి చేస్తూ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అటు హైదరాబాద్ నుంచి ఇటు తిరుపతి వరకు అటు కడప నుంచి ఆదిలాబాద్ వరకు అట్లా ప్రతి ఊళ్ళు విశాఖపట్నం విజయవాడ గుంటూరు నర్సాపురం భద్రాచలం కడప ఇటువంటి అన్ని ఊళ్ళల్లో ఆయన హరికథ ఉత్సవాలు చేస్తూ మూడు రోజులు ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు చేసిన సందర్భాలు కూడా ఉన్నాయి ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అనేక మంది కథకులను రప్పించి ఒక హరికథ మహోత్సవాలు అలా చేయటం జరుగుతుంది ఈ విధంగా కూడా హరికథ వ్యాప్తికి ఏదో ఒక ఊళ్ళోనే చేస్తే అది సరిగా ఉండదని చెప్పేసి రాష్ట్రంలో అటు హైదరాబాద్ నుంచి ఇటు విశాఖపట్నం వరకు ఒక వేదిక తీసుకుని ఒక చక్కని ఎంత ఎక్కువ మంది హాజరవుతారు అనేటువంటిది ఎన్నుకొని ముందే అక్కడ ఆ వేదికలో మూడు రోజులు ఐదు రోజులు ఏడు రోజులు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు అన్ని ఘట్టాలను కవర్ చేస్తూ హరికథలను చెప్పించడం పెద్ద పెద్ద వాళ్ళని రప్పించడం హాజరయ్యేట్ చేయటం ఇటు శ్రీనారాయణ రెడ్డి గారి దగ్గర నుంచి ఇటు అంద అన్ని రంగాల్లో ఉండేటువంటి వాళ్లను సన్మానం చేయటం ఒకప్పుడు డెబ్బై సంవత్సరాలు దాటినటువంటి వాళ్ళు హరికథకులు మిగతా అన్ని రంగాలు ఈ ఊళ్ళో పెద్ద డాక్టర్ గారు ఉన్నారు నాయుడమ్మ గారిని అటువంటి వాళ్ళు అంటే అన్ని రంగాల్లో ఉండేటువంటి ప్రముఖులను తీసుకొచ్చి అక్కడ సన్మానం చేయటం తద్వారా వాళ్ళ ద్వారా హరికథకు ప్రోద్బలం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం అయింది తద్వారా ఎక్కువ వ్యాప్తి లభించాలి హరికథ హరికథకు అని ఒక చక్కని కృషి చేస్తున్నారు రెండు వేల రెండు సంవత్సరాల నుంచి ముఖ్యంగా హరికథ త్రిమూర్తుల ఉత్సవాలు అంటే ఆదిభట్ల నారాయణ దాస్ గారు పెద్దింటి సూర్యనారాయణ పెద్దింటి సూర్యనారాయణ దీక్షిత్ దాస్ గారు అలాగే సుబ్రహ్మణ్య భాగవతులు ఈ ముగ్గురు హరికథ సంగీత త్రిమూర్తులు ఎట్లాగో హరికథ త్రిమూర్తులు గత శతాబ్దంలో వాళ్ళు హరికథలు వ్రాసి చెప్పి శిష్యులను అనేక మందిని తయారు చేసి తద్వారా భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలని ప్రచురించటం ప్రాచుర్యం చేయటంలో వ్యాప్తి చేయటంలో హరికథ ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని కథల అన్ని కళల సమాహారం కాబట్టి తద్వారా కృషి చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారి యొక్క ఉత్సవాలు చేస్తూ ఈ సంవత్సరం కూడా రేపు ఈ డిసెంబరు ఇరవై తొమ్మిది ముప్పై ముప్పై ఏడు తారీఖుల్లో గుంటూరు ఓంకార క్షేత్రం అని బ్రాడిపేట రెండు వేల పదమూడు ఒకటి నుంచి పెద్ద క్షేత్రము చాలామంది భక్తులు అక్కడ హాజరవుతారు అక్కడ మూడు రోజుల పాటు ఉత్సవాలు చేయబోతున్నాము సాయంత్రం ప్రతిరోజు రెండు కథలు ఒకప్పుడు పగలల్లా పెట్టినా కూడా హరికథకులకి జనం బాగా వచ్చేవారు ఇప్పుడు కొద్దిగా తగ్గింది కాబట్టి ఆ స్థితి సాయంత్రం పూట చేయటం ప్రతి సంవత్సరం ప్రతి సంవత్సరము చేస్తూ ఉన్నారు ఒక్కొక్క ఊరు ఎంచుకొని ఆ క్రితం సంవత్సరం నర్సాపురంలో అంతకుముందు భద్రాచలంలో అంబాసత్రం అని రామ సన్నిధి పక్కనే అంతకుముందు కడపలో విశాఖపట్నంలో హైదరాబాద్లో గుంటూరు విజయవాడ అది చేయడం జరుగుతుంది తద్వారా తను ఏ కళనైతే ఆశ్రయించి తన జీవితాంతం ఆ కళని ఆలంబనగా చేసుకుని ఇచ్చేసారు ఆ కళ సాధ్యం తోటి వ్యాప్తి చేయాలని ఇంకా ఎక్కువ మంది కథకులు రావాలని తద్వారా ప్రజల్లో భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యాలు ఈ కథ ద్వారా ఈ కళ ద్వారా వ్యాప్తి కావాలనే ఆయన ఉద్దేశంతో ఇలా చేయటం జరుగుతుంది హరిదాస్ గారికి మేము ఈ కళ వర్ధిల్లాలి బాగా అది సంకల్పం ఉంది దానికి తగినటువంటి సందర్భం సమయానుకూలం ప్రభుత్వం కలిగిస్తే 
జాతికి చాలా మంచిది భవిష్యత్తులో అని మాత్రం చెప్పండి అంతే ఇప్పుడు మీరు ఒక హరికథ చెప్పేటప్పుడు ప్రారంభించేప్పుడు గణపతి ప్రార్థనతో ప్రారంభిస్తారు ముగించేప్పుడు ఎలా ముగిస్తారు ఒక్కసారి పాటలో పాడరా ముగింపు అనేటటువంటిది నేను నా నేను చేసే ముగింపు ఒకటి అందుకని మీ ప్రతిపోరు చేసే ముగింపు ఒకటి మీ ముగింపే చెప్పండి నాకు ఇప్పుడు నేను చే నేను భాగవతులు అన్నపూర్ణయ్య గారిని కేవలం హనుమ స్వరూపులు తినాలి వారి దగ్గర ఉంటూ వారు చెప్పింది చేస్తూ వారు చెప్పింది పాడుతూ నేను శ్రీరాముద్రతో సరసాన మామి ఎక్కువ చేసేవాడిని చేయించేవాడిని దాంతో ముగిస్తా నేను పాడతారు ఒకసారి వింటా మీరు శ్రీరామదూతం శ్రసారం ఆమె అనగలరా అనగలండి ఇక ముగించ ముగిస్తా అనుకున్నప్పుడు మనోజవం మారుత తుల్య వేగో జితేంద్రియం బుద్ధిమతం వరిష్టం పదాత్మజం వాదరయూత ముఖ్యం శ్రీరామదూతం శిరసన శ్రీరామదూతం శిరసన శ్రీరామదూతం శిరస నమీ శ్రీరామదూతంసు <laughs> శ్రీరామదూతంప్రకాశ శ్రీరామదూతం 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 శ్రీరామదూతంరంగం శ్రీరామదూతం 
हरिनारायण गोविंद हरिनारायण गोविंद अर्जुन सारथि गोविंद अर्जुन सारथि गोविंद पुराण पुरुषा गोविंद पुराण पुरुषा गोविंद पुंडरी काक्षा गोविंद पुंडरी काक्षा गोविंद दशरथ नंदन गोविंद दशरथ नंदन गोविंद श्री निवास गोविंद श्री निवास गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद श्री वेंकटेश गोविंद भक्त वत्सला गोविंद भक्त वत्सला गोविंद भागवत प्रिय गोविंद भागवत प्रिय गोविंद नंद मुकुंद गोविंद नंद मुकुंद गोविंद नवनीत चोरा गोविंद नवनीत चोरा गोविंद गोविंद हरि गोविंद गोविंद हरि गोविंद दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा 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 श्री पाद वल्लभ दिगंबरा श्री पाद वल्लभ दिगंबरा श्री पाद वल्लभ नृसिंह सरस्वती वाणिक्य प्रभु अकाल गोड महाराज ओम श्री साई राम गुरुदेव दत्त सिद्धांत अवसूतन चिंतन गुरुदेव दत्त 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 श्रीमद्रमण गोविंद हरे श्री आंजनेय गोविंद हरे गोविंद नम पार्वती पत हर हर महादे शंभो शंकर जय कोट सचिदानंद शास्त्री गार कथ चपड़मे मन चेत कथ चार इवा हरिकथ चुटे अंत आये चुवक विधान अंत ओरजनिटी उने विषय मन के अर्थ एमदो क्लास चली कथल चपड़े मन की चाल आश्चर्य का मुंदर मूड वरकू चवर आ तरह एन पूर्ति चार मन अटे अटे चाने द्वारा चुप्त अकते कलाकार गौरव अंदर कर्तव्य सिद्धांत शास्त्री गारी पद्मश्री रावाल अदे विधा प्रभुत् कलाकार आयन वक्रने कला कलाकार चाल मंदिर कलाकार गौरव की मरुकसारी मन तेवर अटे कल गौरव अवाल आकांक्षिस्ना इधु कोट सचिदानंद शास्त्री गारो वैजयंती माटा मंत्री इतोधिक कला रंग में हरकथ प्रक्रिय की वीलने दोहदन चेसी दी अभिवृद्धिपरचाल अंदर तरफ नैन हृदयपूर्वक प्रार्थिना संकल्प मंत्री तपन सर भावित नमस्कार अभी